ООО «Автоспецмаш». Дилер Петербургского тракторного завода. Поставка энергонасыщенных тракторов К-744. Надежная посевная техника, оригинальные запчасти, гарантийное обслуживание, ремонт. Телефон 36 11 20. До деревни Измайловка от Омска 165 километров. Но это до одной из них. Дело в том, что в Нижнеомском районе две деревни с таким названием. Расположены они друг от друга на расстоянии примерно 2 километра. В 1924 году это был один населенный пункт. Первые поселенцы были Измайловы. Приехали сюда сразу несколько семей. Стали обживаться, строить дома, разводить скот, засевать поля. Но между родственниками произошел конфликт. Не поделили землю. Тогда часть рода Измайловых переселилась подальше. Так образовалась еще одна деревушка, тоже Измайловка. Между собой их называли Старая и Новая. Так и различали. Вражда между жителями продолжалась много лет, но потом стали дружить, праздники вместе проводить, помогать друг другу. Эти традиции живы и по сей день. В деревне всего 20 дворов, проживает чуть больше 50 человек. Есть ФАП и небольшой клуб. Люди живут за счет своего подсобного хозяйства и огорода. Воду берут из колодца, а печи топят дровами. Сегодня здесь остались те, кто предан своей малой родине. Пожалуй, нет на земле человека, которого бы не коснулись горя и разочарования, болезни и неудачи. В своей жизни рано или поздно с этим сталкивается каждый из нас. Так устроен этот мир, порой хрупкий и жестокий. Людмила Щербакова хорошо знает, какая тонкая грань между жизнью и смертью, добром и злом, милосердием и бездушием. Судьба посылала ей одно испытание за другим, но именно трудности, по мнению нашей героини, помогли ей стать сильной, научили любить жизнь, ценить каждую минуту. В небольшой деревушке Измайловка о Людмиле Борисовне отзываются как о необыкновенном человеке, а еще местные говорят, что у нее есть особый дар. Мы отправились в гости к Людмиле Щербаковой, чтобы выслушать ее историю жизни. И своей жизни все, что я ни одного мгновения не выброшу, даже сверх, смертельно опасно, даже смертельно, когда мне было до такой степени тошно, я не выброшу. Найти дом Щербаковых в маленькой деревне было нетрудно. Здесь все друг у друга на виду. И о приезде телевизионщиков, видимо, были наслышаны. Вы, наверное, к Борисовне? Это туда, школьная 9. У ворот нас уже поджидала хозяйка. Здравствуйте, гости дорогие, проходите в дом. И заодно поинтересовалась. Ну как вам наша Измайловка? Жаль, говорит, что летом не приехали. Здесь у нас такая красота. Нисколько не сомневаемся в этом, ведь даже серая промозглая осень не стирает ощущение свободы, тишины и умиротворенности. Здесь даже дышится по-иному. В доме очень вкусно пахнет. Людмила Борисовна сразу приглашает к столу. Такая у нее традиция. Говорит, на голодный желудок разговор не сложится. Щи и блины с домашней сметаной у хозяйки отменные. За чашкой чая Людмила Борисовна рассказывает о своем детстве. Вспоминает, как мама учила ее готовить и быть хлебосольной хозяйкой. Она всегда повторяла, гость должен уйти из твоего дома сытым и довольным. Помнит до сих пор вкус маминых блинчиков. Они, говорит, были особенные. В 6 часов утра мы шли в школу, вот допустим, у нас была здесь начальная, а два километра нам нужно было идти, несмотря ни в морозы, ни в дожди, ни в слякоть. Нам нужно было идти в школу пешком. Мама в 6 часов у нас были на столе. Я не знаю, как в других семьях, но у нас были блинчики. У нас было очень хорошее питание. Под тем временам, что такое деревня и что такое семья обыкновенных людей, у нас было первое, второе, третье, и жареное, и пареное, и вообще все. Так что... И эти традиции все передаются в семье. Мы всегда занимались консервацией. У нас всегда были погреба полные. До сих пор я своим детям, мои дети и я своим внукам. Вот эти все традиции передаются у нас. 
Бережно относятся в этой семье и к памяти своих предков. К сожалению, дорогие сердцу люди уже ушли из жизни, но их образы хранят старые фотографии. Это отец Борис Игнатьевич, а это мама Мария Ильинична на вечерках. Часто она рассказывала Людмиле про свою молодость. Работать умели и веселиться. В клубе устраивали танцы под гармонь. Несколько лет назад это был деревенский очаг культуры. Каждый вечер в окнах здесь горел свет, собирались молодежь, танцевали, влюблялись, признавались в любви. Но, к сожалению, сегодня от этого остались одни разрушенные стены. И все тайны и признания остались за этой дверью. Люда была первым ребенком в семье. Родители души в ней не чаяли. Правда, отец ждал сына, чтобы род продолжить. Но когда дочка стала подрастать, увидел в ней свой характер. Я родилась, было, что не характерно для Сибири, это мороз и пурга. Обычно мороз или пурга. Я родилась в 12 часов ночи, 6 на 7 января. В роддоме мама была одна единственным человеком, который рожал в тот день. Вот в нашем таком маленьком поселении. Я не любила играть в игрушки вообще. И как бы у меня такой образ жизни, мне надо было лазить по лесам, по деревьям, зарить гнезда, сусликов воливать. И, в общем, мальчишек дубасить. А еще у нее была несвойственная девчонкам тяга к технике. Люда разбирала мотоциклы и велосипеды, помогала отцу ремонтировать трактор. Самостоятельно осваивала вождение. Руки и ноги у нее всегда были в ссадинах и синяках. А во время жатвы она любила забираться к отцу в кабину и смотреть, как послушно ложатся волки под мотовило комбайна. Запомнилось, верите вы или нет, самое обыденное, когда отец... В то время комбайнеры работали очень тяжело. То есть в 4 часа они поднимались утра, и в 2 часа ночи они приезжали. И самое, что я запомнила из своего детства, самое лучшее, когда в 2 часа идут комбайны с троем. В то время это просто экзотика. Идут огромные колонны ночью. А у них фонари, вот такое громадина сверкает. И мы, Милюзга, в частности, я жду отца. Он останавливает комбайн, и я поднимаюсь на эту вышку, он меня берет, и мы едем дальше. В семье Щербаковых росло три дочки. Всех отец воспитывал в строгости. Многие родительские советы Людмила взяла за правило. Говорит, они проверены жизнью. Ни в каких книжках не найдешь такой мудрости. Основу моей, моего детства, моей семье я стараюсь передать своим детям, своим внукам. Дело чести слова. Первое на перво, отец, чтобы мы держали слово. У нас была поговорка «Ставим задачу, выполняем». Я сейчас говорю это своим внукам. Ставим задачу, выполняем. Но, к сожалению, не каждая задача выполнима. Людмила всегда мечтала стать хирургом. Но в школе ей не давалась химия, как не старалась ее зубрить. Хотя в остальном была успешной ученицей, активисткой и комсомолкой. О чем свидетельствует пожелтевшая характеристика, написанная почти 45 лет назад. Люда среди всех детей выделялась. Во-первых, она не любила лжи, она всегда была за справедливость, от, от свою отстаивала точку зрения. Если вот они, значит, играют там, где-то она увидела, что какая-то фальш с какой-то стороны детей, она это будет доказывать, добиваться того, что все-таки правда на ее стороне. В 19 лет Людмила вышла замуж, встретила городского парня и потеряла голову. Вслед за ним уехала из родительского дома. Но счастье длилось недолго. Видно, не разобралась она тогда в своих чувствах. Молодая была и ничьих советов не слушала. Удивляется, откуда взяла силы, чтобы жить дальше и растить дочек. Этот экзамен у меня был на прочность всю жизнь. всю, Начиная, конечно, никогда в родительском, а когда я уже... Вышла замуж и имела детей. Это был просто экзамен на выживание. Во-первых, что такое это начальная матери остаться с тремя девочками? В то время, когда за колготками в очередь в детском мире стоишь, а у меня их три. 
представьте, а одни колготки в руки, один бант в руки. Это вот сейчас я это вспоминаю с содроганием. Я до сих пор говорю всем, кто шел рядом со мной, и мы были взаимно друг другу помогали, дай им Бог здоровья на долгие лет. О женском счастье она уже и не мечтала, всю себя посвятила детям. Но однажды встретила человека, с которым они вместе уже 27 лет. Правильно говорят в народе, любви все возрасты покорны. И кто сказал, что это вздорно? До сих пор у нас с ним романтические отношения. До сих пор мы целуемся и объясняемся в любви. До сих пор у нас очень теплые отношения. В этот дом Людмиле пришлось вернуться. Мама тяжело заболела, почти пять лет она ухаживала за ней. Видела ее мучения, но ничем не могла помочь. Когда ее не стало, решили сохранить родовое поместье, где жили отцы и прадеды. Из каждой ситуации Людмила Борисовна привыкла делать выводы, анализировать свои поступки и давать оценку. Считает, все, что происходит в жизни человека, нужно принимать и никогда не жаловаться на судьбу. Я говорю всем, не позволяйте болезни овладеть вами. А коль вы ее запустили, боритесь, во что бы то ни стало. Даже если вы стоите уже на грани ножа, на грани пропасти, боритесь. Людмила Борисовна хороший диагност. Как она сама говорит, видит людей насквозь. Ей хватает несколько минут общения, чтобы многое рассказать о человеке. С добром пришел или со злом. Какими недугами страдает, что его тревожит. О том, что обладает такими способностями, долго не знала. Хотя еще в детстве замечала, что с ней порой происходят странные вещи. В возрасте 14 лет первое мое вылеченное животное была свинья. Ветеринары не могли вылечить свинью. У нее какая-то на коже выступила какая-то такая, что ее и мазали всем подряд. Испокон веков люди обращались за помощью к повитухам, травницам и костоправам. В 18 веке на Руси для подготовки повитух даже были созданы специальные высшие и средние повивальные школы. Бабушка Людмилы Борисовны тогда на всю округу славилась своим даром. Местные звали ее Щербачиха. Я просто свидетель этому. К нам стучались и в утро мы роженец привозили в тяжелых этих, и привозили с вывихнутыми, э, вообще плечом вывернутым такой. Я просто этому свидетель, живой свидетель. И еще, думаю, есть свидетели, которые действительно, Пелагея Лукьяновна, э, помнят, что была такая бабушка. Она лечила от ануреза. Что сейчас вообще такое анурез? И если медицина, она лечила прос просто, вы понимаете, банально просто и люди дети в основном они не страдали этим но у нее были специфические названия допустим скрипун э, и у нее были приборы это веник и молитва то была галик да веник да топор да топорища вы представляете только какой вот простой э, человек который образование то она писать не умела крестики ставила это же откуда-то ей передалось Сейчас к нетрадиционной медицине обращаются все реже, но за мудрым советом и добрым словом односельчане идут к Людмиле Борисовне. Знают, всегда поможет. Слово – это великий лекарь. И поэтому люди, будьте осмотрительны, когда что-либо вы говорите. Ой, как дорого стоит хорошее слово. Ой, как дорого стоит правильный, ненадуманный, не сказанный с какой-то там печки слова, а именно совет, который уже опробован и не навредит тому человеку. Это очень дорого стоит. Как и умение прощать, Людмила Борисовна не держит зла даже на тех, кто когда-то ее обидел словом или поступком. Она не оставила в беде своего бывшего мужа, убедила купить домик в деревне рядом с ней, вместе ведут хозяйство. Людмила Борисовна во всем его поддерживает, подбадривает, ведь родных у мужчины кроме нее нет. Многие ее поступки считают странными, а кто-то и осуждает. Да это нормальные человеческие качества, кстати. Просто мы забыли а вот о доброте, вот о порядочности или забываем, о чувстве вот хорошего партнерства, хорошего плеча. Забудьте вы, что такое зло, То что есть обидно. Не нужно держать, не, да? Не, не, не нужно. ни в коем случае. Это тоже как камень. Прощайте друг другу. Таких я не видел людей. 
вообще, вообще он помогает мне. А там не было рада. Конечно, я не приехал бы, если бы ее не было здесь. Пришлось туда приезжать. А что, я говорю, там один бы жил, блядь. Начальник, что никого там нет у меня. Только здесь мне все, как родня уже. Во дворе полно разной живности. Нынешний супруг, хоть и городской житель, а сарай построил добротный. Просторный, а самое главное – теплый. В морозы птица здесь чувствует себя комфортно. Вот мое хозяйство. Здесь куры летом, птица, молодняк. Собственные там курята, утята. У меня, То есть птица всегда у вас, да, да? всегда. Вот нынче просто неудачный такой год. А в прошлом году 200 только было уток, индоуток. Не считая бралеров, там 40 кур. И Яйца. куда вам столько? Все для себя или продаете? Нет, у меня заказов. Вот прошлый год я продала очень много копти, коптила, еще не хватило людям заказы э, копченых уток. Это очень вкусная индоутка, это очень вкусное э, мясо. Глашка, Машка. Ага. Сколько дают молока? Полтора литра за один надой. Ага. Ну, это если три раза, это четыре с половиной литра. Раньше по две коровы держали и лошадей. Выпасы в этих местах богатые. Неподалеку есть небольшой водоем. Летом и осенью проблем нет. А вот зимой, чтобы напоить скотину, приходилось ходить к журавлю. Я думаю, сегодня не каждый городской житель, когда услышит слово «журавль», представит вот такую конструкцию и сразу же поймет, что речь идет о колодце. Но несмотря на то, что это прошлый век в деревне Измайловка, сегодня практически каждый житель имеет у своего двора такой колодец. И воду сегодня добывают они именно таким способом. Сейчас мы попробуем это тоже сделать. Оказывается, для этого нужно иметь большую физическую подготовку. Это сделать не так-то просто. Надо все время придерживать. А полное ведро уже нам доставать гораздо проще. Но несмотря на то, что в деревне нет благ цивилизации, люди на жизнь не жалуются. Живут дружно, как одна большая семья. Часто устраивают праздники в местном клубе. И ни один не обходится без выступления Людмилы Борисовны. Поют дуэтом с дочкой, тоже Людмилой. Ой, вью над рекой, ой, вью. Дочь Людмила – талантливый человек. Руки золотые, отзываются о ней сельчане. Два года назад освоила необычную технику – валяние картин из шерсти. Сегодня в домашней коллекции около 20 работ. И вот сейчас я для себя поняла, что это мое уже все. Любовь навсегда. Очень нравится. Шерсть такая теплая, краски такие яркие, светлые, живые. И вот просто работать, вот просто получаешь огромное удовольствие. Удовольствие это довольно дорогое. 100 граммов шерсти стоит от 500 рублей, а шелк еще дороже. Работа очень кропотливая. Подобные произведения могут стоить от 2 до 16 тысяч рублей. В деревне такое вряд ли кто-то может себе позволить. Поэтому пока Людмила наслаждается картинами сама, дарит родным и друзьям. Работа измайловской мастерицы есть даже у губернатора Омской области. В прошлом году Людмила участвовала в выставке, где Виктор Иванович и обратил внимание на необычные картины. 
Сейчас за этим занятием Люда проводит почти все свободное время. Недавно попробовала валять из шерсти женские шляпки. Получилось неплохо. Эксклюзивный наряд первой примеряет мама. Бывает и критикует. Но кто, как не мама, скажет правду. Порою жестокую, горькую, невыносимую. Трагедия случилась, когда Людмиле было 17 лет. Она оказалась прикованной к постели. Врачи делали неутешительные прогнозы, но они боролись вместе. 9 лет по больницам и клиникам. Люда перенесла 4 сложнейшие операции. Рядом всегда была мама. Мама все для нас делала. Мы у нее три девчонки и вспоминаем только приятное о ней. Как она приходила с работы, поздно уставала. Работала, готовила на вкусный, всегда свежий ужин. Всегда доносились с кухни вкусные запахи. Нам всегда приятно это вспоминать. А мы играли втроем в это время, пока мама занималась на кухне. То мама звала нас на ужин, сейчас расплачет. Двенадцать лет назад она встретила своего Николая. Одной встречи хватило, чтобы понять, что они созданы друг для друга. Любовь есть, крепкая, сильная. Он говорит, я никогда в жизни, наверное, так не любил, как тебя люблю. Людмила считает себя счастливым человеком. У нее есть свой дом, семья, любимое увлечение. А ради этого стоит жить. Да нужно жить просто, радоваться вокруг. Да сколько прекрасного. Выйди на улицу только, посмотри на солнышко, понюхай свежий воздух. Откроешь вот летом окно открытое, спишь, птицы поют, такой ветерок свежий. А яблони, когда цветут, ты вообще с кровати слетаешь от этого воздуха. Ну просто прелесть. Птиц сколько тут. Я говорю, я иногда говорю, ба, мы как будто живем не в Омской области, в деревне Измайлов, в какой-то саванне. Вот как только не поют. Каких только птиц нету весной. Вообще красота. Этот день нам подарил встречу с двумя необыкновенными женщинами – Людмилами. После общения с такими людьми начинаешь переоценивать свою жизнь, поступки, слова, мысли и смотреть на мир их глазами, в котором есть только добро, справедливость и родной человек. Компания «Автоспецмаш» – дилер петербургского тракторного завода. Через ее салон проходит 80% кировцев, поступающих в Умскую область. Предпродажную подготовку и гарантированное сервисное обслуживание обеспечивают 10 мобильных бригад, специалисты которых прошли обучение на заводе. Они готовы в любую минуту отправиться на помощь селянам. Машины укомплектованы всем необходимым для ремонта в полевых условиях. Недавно на дилерском совещании, проходившем в Москве, о работе компании «Автоспецмаш» дали высокую оценку. Наша компания на сегодняшний день заняла третье место по России по качеству выполняемых услуг по срокам. Это неплохой показатель. Приобретая мощные кировцы серии К744 в компании Автоспецмаш, сельхозтоваропроизводители уверены, это выгодно и надежно. Автоспецмаш – сельскохозяйственная техника для омских полей. Спонсор показа – компания «Автоспецмаш».